都是客厅、书房、餐厅，什么功能都集合在一起了。我当初呢。选择这个卡式沙发，其实不是为了沙发，是为了这个大桌子。我特别喜欢有个大的桌子。这个沙发呢，平时要是坐在这里的话，真的是需要正襟危坐，它的空间不是很大，要真的是你很不放松的坐在这里的。所以我平时读书什么的，我喜欢坐在这边。这个空间呢非常舒服，它的座椅的设计比这个卡式沙发感觉坐起来更放松一些，所以我晚上看书啊，或者是呃用个电脑啊什么的，我很多的时候是坐在这里的。这个就它的角度很舒服的。这三个小柜子。就相当于我的三个房间，这个是工作室，电脑放在这里，呃，移动硬盘啊、充电器啊、SD card 之类的就都都在这里边。这个每个小盒子，这样一下子就可以拿出来。这个是我的书房，呃，现在大部分读书都是用电子书了。呃，也比较节省空间，因为在房车里真的也是没有那么多地方放书。但是纸的书对我来说啊，它不完全是一种阅读，它是一种陪伴。这个是茶室，呃，这些茶杯、茶壶是在中国的时候二十多年以前买的。手绘的瓷器现在已经绝版了，我一直很喜欢。它跟着我，从中国、日本、日本、中国，然后又到了北美，在房车上跟我。这个开车的时候呢，这下面都有这种防滑垫的，嗯、呃，所以这杯子和盘子中间我也会放防滑垫的，所以都不会动，也不会打了。然后这个是中国的功夫茶的茶盒，我的。呃，一些中国的茶、小茶杯、小茶壶，我会放到那里边去。这个画，这个画也是跟了我二十多年。呃，当时是在日本买的一个欧洲的画家的作品。其实你看，我平时住在房子里的时候，这每一个空间都是一个房间。我会有一个专门的书房，会有一个专门的工作室，然后喝茶也会有专门的一个一个空间。现在在房车上生活呢，人生的全部就就在这里了。所以其实人并不需要那么大的房子。这里是卧室。在房车里啊，每天早晨真的是太阳一升起就会自然醒，然后睁开眼睛拉开窗帘，外边就是金色的阳光，每天早晨都很美好。这里面是卫生间，这个浴室还是蛮宽敞的。特别喜欢它这个大天窗。我的家里，我最喜欢的就是我的厨房。我觉得我有世界上最美的一扇窗。窗外的风景随着我的移动，不断的在变化，每一天的景色都特别特别迷人。不管是早晨起来做一杯咖啡。还是路上休息的时候煮一杯奶茶。只要是站在窗前，我觉得每一秒钟的时间都是美好的。我厨房里有一张小画，这是我女儿六岁的时候我寄给她的一张明信片。那一年我在广州出差的时候遇到了车祸，伤得很重。车祸以后呢，在上海治疗了三个月。但是康复的效果不太好，所以我决定，呃，回日本去
治疗一下试试。当时呢，去了一所大学医院的整形外科，然后发生了一件意想不到的事情。整形外科的医生呢，在给我做过诊断之后呢，他给我开了一个院内的转科的一个条子，让我去看精神科。我当时很意外，然后也很不以为然，因为我大学的专业是教育学。我是学教育管理专业的，在我们教育学的专业中呢，我们要学很多非常专业的心理学的知识，所以一直以来我对自己的心理健康是很自信的。我认为我是有知识可以科学的调整自己的心理状态的。嗯，可，可是呢，在我看过精神科医生之后呢，我才意识到，当时我不只是我的身体健康垮掉了，我的精神健康，用那个精神科的医生的话说，就是我已经站在悬崖的边缘上。再向前一步，可能就是万丈深渊。实际上，那个心理呃，那个整形外科的医生，他第一次见我，他就给我开了这样的转科的这个条子。我当时已经是有很明显的抑郁症的症状。但是呢，我其实当时并不自知。人有的时候要要了解自己，其实很难的。那些年呢，我一直在全力以赴的努力，不管是工作还是生活。我身上，我一个人承担的角色很多。我是母亲，我是一个外企的总经理，我要照顾孩子。我要对公司负责，我要对客户负责，所以我没有时间 take care 我自己，日积月累，就身体和精神都越来越糟糕。我看精神科医生，他。直接就给我开了六个月的需要病休的诊断书，我不得不面对自己的健康问题，我不得不放弃身上所有的职责，我无法再照顾女儿，也不能够再继续工作。我只好让女儿一个人从日本坐飞机回到上海，然后母亲从北京飞到上海来，代替我照顾她。所以我一个人留在日本治疗的那段时间，我特别想念我的女儿。她那个时候六岁，真的是最可爱的时候。她，啊、哦，她像个开心果。每天都非常阳光，非常 happy。对于我来说，跟女儿陪伴她的成长，享受她成长的每一个瞬间，这个是我生命中不可以缺少的美好。所以我们从来没有分开过。这幅画特别能够表达我当时对她的思念。所以我就买了一张明信片，寄给他。后来他长大了，已经离开家，一个人生活了。这张明信片我一直保留着
，生活在房车里和生活在房子里有什么不一样？嗯，肯定最大的不一样就是风景在变，家不变。你生活在风景里，然后你想去哪儿就去哪儿，但你还是在家里，嗯，这个感觉是非常好的。但是呢，很多人都会觉得房车一定不如在家里那么舒服或者是方便。那我个人的感觉呢是说，不方便其实没有什么不方便的，呃，包括水电煤这些东西基本上都可以跟在家里一样用，特别是如果你喜欢。去营地住，呃，有外接电源的情况下，那就更是跟在家里没有任何区别。那像我呢，比较多野营，我会，呃，我有的时候水不是那么方便，因为其实水你随时可以去加，排污也可以随时去排污，加水排污这件事本身不难。嗯、呃，你如果想。做你每天都可以找到地方去做，但是呢，为什么会有的时候会不方便呢？就是因为这个车就是房，就是家，你一开走的话，就是整个家要要动，所以东西都要收起来呀、啊，呃，放好，那就。找到一个风景很漂亮的地方，我就会想要在那里边多住几天，然后我就不想动了。那这个时候，这水就要比较节约的用了，呃，也就不能够每天洗澡。我会在不能每天洗澡的时候呢，用那个 baby 湿巾来擦身体。嗯，但是我不觉得这是一个多么大的为难，呃。我觉得在日本的时候，我们特别爱洗澡，每天早晨冲淋浴，晚上要泡澡。这个，但是也适应了房车上这种不能每天洗澡的生活。嗯，其他的嘛，冬天也有取暖，夏天也有空调，就是说生活本身的不方便没有那么的大。但是呢，有两样是房车的弱点。第一呢，就是说房车的温度呢，它跟外界的关系比较敏感，不像住在家里，你在房子里那个建筑物的墙壁比较厚，你不会特别热、特别冷。但是住在房车里呢，你跟大自然有息息相关。像特别是我喜欢很大的窗，我我选的这一款房车的窗特别多、特别大，那这。窗就意味着跟外界的气温温度交流就更快了，所以基本上在家里住的时候，你体会不到这个大自然的气温变化是有多么的快。所以我通常呃一天要穿两季的衣服，如果白天是夏天，那早晚就是春秋装；如果白天是春秋装的话，那。早晚就是冬装了，所以呢，呃，温度上边变化比较多，你要及时加衣呀、啊，或者是，呃，我有的时候天特别冷，我曾经在零下十几度生活过，我这个地方都会加一层保温的材料，把窗户把温度隔起来。呃，夏天在特别热的时候，我曾经在五月份左右在，呃。Arizona 的南边，也是要把窗户全部都隔起，隔温材料隔起来，不然的话太热了。嗯、呃，所以的温度上比较敏感。另外还有就是呢，噪音会比较大。那像空调、暖气这些东西都有，用起来都很方便。可是呢，你在家里你很大的一个房子，你。开一下空调，它离你很高的地方吹风，然后外机都在外边，噪音没有那么大。可是，在车里呢，空调就在外机就在顶上，然后这个空间基本上就在你头顶上，然后暖气也好，空调也好，的声音你就会感觉到它的噪音是比较大的。像我是特别怕噪音的人，那我晚上开着空调，开着暖气，我是睡不了觉的。所以我曾经为了
，为了不要那么吵，我尽量就不要开空调。结果我在阿瑞江南的时候就中暑了，嗯，然后发了好几天高烧。嗯，从那以后呢，就学乖了。房车组里边有一个七十度的旅行线的一个地图，就是说，呃，你开着房车生活旅行，你就一直走在最舒适的，呃，华氏七十度的那个温度的区域，你就在这些区域移动，你就不会那么冷，也不会那么热。呃，这个是。非常聪明的做法，像我在热的时候跑到热的地方去，冷的时候十几度，冬天跑到加拿大去又是很傻的。但是当然，冬天有冬天的魅力了，嗯。所以这两样以外，我没有觉得房车有任何有任何生活上的不舒适，包括它的生活空间。我的这个 slide out 出去以后呢，我觉得我的生活空间。也是非常舒服的。这个车是为两个人设计的，我一个人现在就非常宽敞。但是我相信两个人也是没有问题的。在房车上生活了久了，你的生活习惯会发生很多改变。就算是你不选择极简生活，极简生活也选择了你，因为就是这么大的空间，你可以带的东西是非常有限的。那么你就会要去认真的想，究竟哪些才是你真正需要的，没有不行的。那些可有可无的东西，慢慢的你就全部都把它剔除了。然后在这个过程，实际上它是你对自己的一个认识的过程。你会在这个过程中了解自己真正的需求，呃，真正的快乐，哪些东西是真正必要的。哪些是其实无所谓的，所以呢，这种极简生活你过惯了以后，你会发现东西多了会很累。如果你没有去过极简的生活，你可能会觉得东西那么少一定不方便。可是你真的并不需要那么多东西。当你一旦用极少的东西来让你的生活过得很舒适之后，东西多一点点，你就会觉得精神疲惫。嗯，另外还有就是呢，在车上生活过之后，我发现我们其实不需要那么多的能源来支持我们的生活。今天为了跟大家介绍我的家，我还特别住到了营地里面。呃，我是非常非常爱我这个大篷车的，我觉得生活在。房车里，然后行走在风景中，生活在大自然，让我感觉我就是大自然中的一部分。嗯，然后真的是像鸟一样自由，我可以去到我想去的地方。这种生活呢，我非常非常喜欢。我不太会做这些视频什么的。嗯，就为了给大家看看我的家，把频道办起来了以后呢，就欢迎大家经常到 YouTube 上我的家里来小坐。然后我希望有机会能够跟大家分享我更多的旅途的见闻，然后在旅行的过程中的一些生活感悟，呃，还有一些个人成长。